அடுத்ததாக இப்ப நாட்டு நடப்புக்கு போயிருவோம் இப்ப கொரோனாங்கிற இந்த வைரசுடைய தாக்கம் அதிகரித்து வருவதை கவனத்தில் கொண்டு மத்திய அரசாங்கம் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டா ஒரு ஊரடங்கு நீங்க உங்களை சுய கட்டுப்பாடோட இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு ஊரடங்கு உத்தரவு மாறி போட்டு அது ஒரு இருபத்தோரு நாளைக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க போட்டிருக்கிறார்கள் அது மருத்துவர்கள் சொல்றதை வைத்து அந்த நோய்கள் பரவும் அவங்கவுங்க வீடுகள் அரெஸ்டா இருந்தார்களே ஆனால் அந்த பரவல் வந்து தடுக்கப்படும் என்று சொன்ன அடிப்படையில இந்த மாதிரி ஒரு அறிவிப்பை செஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த அறிவிப்புல பல விஷயங்களை நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது முதல் விஷயம் என்னன்னு கேட்டா இந்த கொரோனாங்கிற நோய் இருக்கு இல்லையா இந்த வைரஸ் இது மனிதர் வழியாகத்தான் பரவும் முதல்ல பரவுற என்ன செய்யணும் காற்று வழியாக பரவா சைனாவில் வந்துருச்சுல சைனாவில் அடிக்கிற காத்து அந்த கிருமியை கொண்டு வந்து இந்தியாவில் கொட்டுமானா கொட்டாது காற்று வழியாக அது பரவாது அங்க உள்ள சைனாவில் உள்ள ஒருத்தனுக்கு அந்த நோய் வந்து அவன் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து அவன் வழியாக நம்ம அவன் அவன் ஒட்டி கொண்டிருந்த அந்த கிருமி நம்ம உடனே கை கொழுப்பது மூலமாக அவன் தொட்ட பொருளை நம்ம தொடுவதன் மூலமாக அதை கொண்டு போய் நம்ம வாயில மூக்கில் வைப்பதன் மூலமாக அந்த கிருமி நமக்கு தொத்தி கொள்ளும் என்பதுதான் இந்த கொரோனாவுடைய பேசிக் அடிப்படை அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த கொரோனாங்கிறது எப்ப வந்துச்சு இந்த கோவிட்னு பேர் வச்சுக்கிறாங்களே கோவிட் நைன்டீன் நைன்டீன் அது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்தது அதுதான் நைன்டீன் நம்பர் என்னது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர்ல வந்துருச்சு அதனால இந்த வைரசுக்கு பேர ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வச்சிருக்கிறான் அந்த கொரோனாங்கிற வைரஸ் வந்தது சைனாவில் எப்ப வரல இப்ப நடக்கிற மார்ச்ல வரல பிப்ரவரியில வரல ஜனவரியில வரல டிசம்பர்ல வந்து விட்டது அதாவது போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர்லயே சைனாவில் இந்த வைரஸ் வந்து அதுக்கு பேரையும் வச்சு விட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி கொரோனா வைரஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதான் கோவிட் பத்தொன்பது என்ன அர்த்தம் கொரோனா வைரஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அதாவது டிசம்பர்ல அந்த நோய் எங்க வந்துருச்சுல அதனுடைய காரண காரியங்களை எல்லாம் நிபுணர்கள் வளர்க்கிறாங்கல்ல அந்த சைனாவில் என்னென்னா செய்யறான் நீ கண்ணால பாத்தீங்கல்ல டிவியில சைனாவில் ஒரு நோய் வந்தோம் என்ன செய்யறான் வீட்டுல கொண்டு அடைக்கிறான் வெளியே வரக்கூடாதுங்கிறான் தாயை விட்டு பிள்ளைய பிரிக்கிறான் பிள்ளையை விட்டு தாயை பிரிக்கிறான் அந்த ஊரையே ரணகள் அந்த ஊகான்கிற அந்த மாவட்டத்தை என்ன செய்யறான் அந்த மாதிரி சல்லட போட்டு அரிச்சு ஒருத்தட்டமிருந்து ஒருத்தர் பரப்பக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அம்பூட்டு ஏற்பாடுகளையும் செய்யறான் அது வைத்தியம் செய்யறவன் யாருன்னு தெரியாத அளவுக்கு முகம் முடியும் போட்டு சட்டை போட்டு அதுக்கு மேல ஒரு சட்டையை போட்டு அதுக்கு மேல ஒரு சட்டையை போட்டு பேண்டுக்கு மேல பேண்ட போட்டு அந்த மாதிரி செய்யறது கொண்டு வைத்தியம் பண்ற டாக்டர்கள் எல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்க அப்ப மனிதர்களிடமிருந்து இது தொற்றும் என்பத அந்த சைனாவில் அவன் எடுத்த நடவடிக்கையின் மூலமாகவும் தெரிகிறோம் அதே மாதிரி மருத்துவ நிபுணர்களும் அதை சொன்னார்கள் அப்ப டிசம்பர்ல வந்திருக்கும் பொழுது அப்ப ஒரு அறிவுள்ள ஒரு அரசாங்கமாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் இது வேற வகையில வராது வெளிநாட்டில இருந்து வரக்கூடிய மனிதர் வழியாகத்தான் வரும் அப்ப வெளிநாடுகளில் இருந்து வரக்கூடிய வாசல் அன்னைக்கு அடைத்து இருந்தால் ஊருவனுக்கு வந்திருக்காது எல்லா ஏற்பட்டு மூடப்பட்டுச்சுன்னு அறிவிக்கணுமோ ஒரு அறிவுள்ள ஒரு அரசாங்கம் என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது போக சைனாவில இருந்து அங்க போச்சு இங்க போச்சு எல்லாம் செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது உடனடியாக என்ன செய்யலாம் அந்த டிசம்பர் மாசமே யாரும் வந்து வெளிநாட்டில இருந்து வரக்கூடியவர்கள் வந்து விமானத்தில் ஏத்த மாட்டோம் எல்லா விமான சர்வீஸ் நிறுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லு அல்லது வெளிநாட்டில இருந்து வந்தார்களே ஆனால் அவர்களை வந்து தனிமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு அந்த நோய் இல்லைங்கிறத உறுதிப்படுத்தி அல்ல இருக்கும் என்று சொன்னால் அவர்கள் பூரா நம்ம குணப்படுத்தி அதுக்கு பிறகுதான் வெளியே விடுவோம் அப்படியா செய்யணும் ரெண்டு விஷயம் செய்யணும் ஒண்ணு வந்து வெளிநாட்டில இருந்து எவனும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் அல்லது வந்துட்டானா அப்ப என்ன செய்ய வந்து இறங்கிட்டான் ஏர்போர்ட்ல வந்து ஆஸ்திரேலியாவில பத்து பேரு சைனாவில பத்து பேரு அப்படி ஒவ்வொரு நாட்டுல இருந்து ஒரு பத்து பேர் வந்தாங்க இந்த பத்து பத்து பேரையும் பிடிச்சி கொண்டு போய் என்ன செய்யணும் ஒரு இடத்துல அடைச்சி வச்சுட்டோம் என்று சொன்னால் அடைச்சினா ஜெயில இல்ல மருத்துவ சிகிச்சைக்காக வேண்டி இந்த தனிமைப்படுத்துறது தானே அதுக்குள்ள பரிகாரம் என்று சொல்றாங்க அதற்காக வேண்டி அப்படி அடைத்து வைத்து விட்டு அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி சோதனை பண்ணி அது இருக்கும் என்று சொன்னால் அவன் குணமா ஒரு வரைக்கும் வை அவன் வைரஸ் இல்லைன்னு சொன்னா விடு உள்ள ஊருக்குள்ள கூட விடு இல்லாதவன்றது பரவாயில்ல அப்படிங்கிற செஞ்சிருக்கணுமா இல்லையா அப்ப அது செஞ்சு இருந்தா ஊரடங்கு தேவைப்படுமா அந்த டிசம்பர்லயே இந்த மாதிரி வெளிநாட்டில இருந்து வரக்கூடிய வாசலை முற்றாக அடைத்து இருந்திருப்பார் ஒரு அறிவுள்ள அரசாங்கமாக இருந்தால் எவ்வளவு பெரிய மக்கள் தொகை சீனாவுக்கு அடுத்து மக்கள் தொகை அதிகம் உள்ள ஒரு நாடு 
இதுக்குள்ள பூந்து வந்தா எவ்வளவு பெரிய பாரதூரமான விளைவுகள் ஏற்படும் சைனாவில் இருக்கக்கூடிய அடிப்படை வசதி நம்ம நாட்டில் இருக்குதா ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படியான ஒரு நாட்டுக்குள்ள வந்தா என்ன ஆகும் யோசித்து என்ன செஞ்சிருக்கணும் அந்த வெளிநாடுகள் இருந்து வருவது தடுத்திருக்கணும் அல்லது வந்தவர்களை எல்லாம் அவங்கள வந்து கண்காணிப்பு வலயத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து இந்தியர்களுடைய தொடர்பு படுத்தாத அளவுக்கு அவங்கள பில்டர் பண்ணி அவங்கள வந்து ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்து அவங்கள யார் நோய் உள்ளவங்க நோய் இல்லாதவங்க என்று எடுத்து பிரித்து அதன்படி நடந்திருப்பார்களே ஆனால் நம்ம நாட்டில் உள்ள ஒருத்தனுக்கு வருமா இதான வழினு சொல்றாங்க இவன் ஒருத்தனுக்கு வந்தா தான் இன்னொருத்தனுக்கு வந்துருமே இன்னொருத்தனுக்கு இன்னொருத்தனு போயிருமே அப்ப அந்த வாசலை அடைப்பதற்கு உரிய வேலையை என்ன செய்யல இவங்க செய்யல அன்னும் சொல்ல போனா இந்த கொரோனா வந்து டிசம்பர் தானே டிசம்பர விட்டுருங்க ஜனவரிக்கு வாங்க ஜனவரி மாசம் ஒவ்வொரு தேதியிலும் எத்தனை பேர் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க வெளிநாட்டு ஆளுங்க என்று புள்ளி விவரம் இருக்கிறது என்ன புள்ளி விவரம் கேட்டா ஜனவரி முப்பத்தி ஒண்ணு ஜனவரி முப்பத்தி ஒண்ணுல நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஆறு பேர் வந்திருக்கிறான் டிசம்பர்ல வந்து அந்த கொரோனா சைனாவுக்கு வந்துருச்சு ஜனவரி லாஸ்ட் பாருங்க ரெண்டு மாசம் அந்த ஜனவரி லாஸ்ட்ல வந்து உள்ள லிஸ்ட் என்னன்னு கேட்டா நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஆறு பேரு பல ஊர்கள்ல இருந்து வருவான்ல பல விமான நிலைய திருச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் எல்லா ஊர்லயும் இறங்கியிருப்பான் இதெல்லாம் சேர்த்திங்க என்று சொன்னா நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி லட்சம் பேர் வந்திருக்கிறான் இந்த நாற்பத்தி மூணாயிரம் பேருக்கு பேரை லிஸ்ட் ஒன்ற இருந்துச்சா நாற்பத்தி மூணாயிரம் பேரை நீ வந்து அதை ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்தியா நாற்பத்தி மூணாயிரம் பேரை செக் பண்ணியா அப்ப அவன் அந்த வைரஸ் தான் வந்துருச்சுன்னு ஒவ்வொரு நாடும் வந்து அவன் வாசல மூடி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் நாற்பத்தி மூணாயிரம் பேர் ஜனவரியில் வந்திருக்கிறான அவன் வந்தவனு நீ என்ன செஞ்ச ஒன்றும் செய்யல உள்நாட்டுக்காரன் வந்தா கூட தேடி போய் வீட்டில் போய் நோட்டீஸ் விட்டுவேன் வெளிநாட்டுக்காரன் எந்த இடத்துல நோட்டீஸ் விட்டுவேன் அவன் சுத்திட்டே இருப்பான் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்து சுற்றுலா பயணியா வந்தவனா இருந்தால் அவனை தேடி போய் உனக்கு நோட்டீஸ் விட்ட முடியுமா முடியாது அது ஜனவரி விடுங்க பிப்ரவரி மாசம் நல்லா முத்தி போனது டிசம்பர்ல ஒரு அளவுக்கு ஜனவரியில் கொஞ்சம் அதிகமாகி போச்சு பிப்ரவரியில் இன்னும் அதிகம் அதிகம் தாறு மாறா சைனாவில் பரவிட்டு இருந்த ஒரு நேரம் பல நாடுகளுக்கு பரவிட்ட ஒரு நேரம் அப்ப பிப்ரவரி மாசத்துல வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஒன்னாயிரம் பேர் வந்திருக்கிறான் பல நாடுகள்ல இருந்தும் சைனாவில் இருந்து மட்டும் இல்ல பல நாடுகள்ல இருந்தும் இந்தியாவுக்கு வந்து வேலைக்கு போனவன் சம்பாதிக்க போனவன் இந்தியா காரணம் வருவான்ல அவனை தான் அன்று கண்ட்ரோல் பண்ணணும் வெளிநாட்டில இருந்து சம்பாதிக்க போனவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க வருவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிப்ரவரி மாசம் ஒரு லட்சத்தி ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஒன்னாயிரம் பேர் வந்தார்கள் இந்த ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஒன்னாயிரம் பேரையும் நீ வந்து அவனை வந்து நீ டெஸ்ட் பண்ணியா கண்காணிச்சியா அவனுக்கு கொரோனா இருக்கான்னு செக் பண்ணியா கொரோனா இருப்பு இருந்து உறுதிப்படுத்தி இருந்தா தனிமைப்படுத்தினியா கொரோனா இல்லை என்றால் பதினாலு நாள் அவன் கண்ட்ரோல வச்சு ஏன்னா கொரோனா இருந்தா கூட முத நாள் தெரியாது ரெண்டாவது நாள் தெரியாது மூணாவது நாள் தெரியாது சில பேருக்கு நாலாவது நாள் அஞ்சாவது நாள் தெரியும் சில பேருக்கு பதினாலாவது நாள் தான் அந்த அறிகுறியை காட்டும் அப்ப ஒரு பதினாலு நாளைக்கு அவன் அடைச்சி வச்சு அந்த கொரோனாவின் அறிகுறி இல்லைன்னு உறுதிப்படுத்தணும்னு நாட்டுக்குள்ள விட்டியா முதல்ல விட்டுட்டியா முதல்ல விட்டு இல்ல யாரு பொறுப்பு இருக்கு இந்த ஊரடங்கு நீ போற ஊரடங்கு போடுவதற்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யலன்னு சொன்னா அதுக்கு பொறுப்பு யாரு இந்த ஊரு காரணத்துக்காகவே மோடி வந்து பதவி விலகணும் நாட்டு மக்களை நாசமாக்கணதுக்கு அப்ப பிப்ரவரி பிப்ரவரி அப்படி இது பிப்ரவரி வந்து ஆறாம் தேதி இதுங்க பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஒன்னாயிரம் அதே பிப்ரவரி மாசம் பதிமூணாம் தேதி ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பேரு வெளிநாட்டில இருந்து வந்திருக்கிறான் இந்தியாவுக்குள்ள அப்ப ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாயிரம் பேர் வந்தானே இந்த ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாயிரம் பேர்ல நாலு பேர் கொரோனா இருந்தா பத்தாவது நாட்டுக்குள்ள பரப்புறதுக்கு ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாயிரம் பேரை நீ வந்து எந்த ஒரு சோதனையும் இல்லாம கண்காணிப்பும் இல்லாம விட்டாயானால் அப்ப அவன் மூலமா பரவாம பரவாதா அவனுக்கு இருந்தால் அப்ப நீ என்ன செய்யணும் இந்த ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்குமா இப்ப நூத்தி முப்பது கோடி மக்களை அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற நீ வெளியே போவாதுண்டு அப்ப இந்த ரெண்டு கோடி ஐம்பத்தோரு லட்சம் பேர் வந்திருக்காங்க பிப்ரவரியில அதே பிப்ரவரி மாசம் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி அடுத்த அதுக்கு அடுத்த வாரத்தில் பாத்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பேர் ஏறக்குறைய நாலு லட்சம் பேர் வந்திருக்கான் மூணு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி
சர்வதேச நாடுகளுக்கெல்லாம் அதிகமாக பரவி இருக்கக்கூடிய அந்த மாதத்துல பிளாக் பண்ணாம பல நாடுகள்ல யார் வரக்கூடாது அந்த மாதத்துல எங்கேயும் போகக்கூடாது சுத்தணும் எங்க வேண்டாம் சுத்தி பார்க்க ஆசைப்பட்டவங்களாம் திறந்து கிடக்குது இந்தியான்னு சொல்லி வந்துட்டு அது காரணம் யாரு நீங்க தானே அப்ப பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஒரு நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் வந்திருக்கிறான் இதுல இதுல முக்கியமா என்னன்னு கேட்டா இந்த ஜக்கின் ஒருத்தருக்கான வாசுதேவ் அந்த யோகா நடத்திக்கிட்ட அந்த சிவ சிவனை பெற்று வழியும் அந்த அவருடைய இடத்துக்கு வந்த ஆளுக்கு தான் அந்த வெளிநாட்டவங்க ஜாஸ்தி அதுக்கு வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் அவங்க இல்லைனா எந்த ஒரு சோதனையும் பண்ணவில்லை சிவராத்திரி ரெண்டு கொண்டாடுனாங்க இல்லையா அதை நம்ம பார்க்கறோம் பிப்ரவரி அப்புறமே மார்ச் மாசத்தை பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி என்று ஒன்பது லட்சத்தி நாற்பத்தி ஒன்னாயிரம் பேர் வந்திருக்கிறான் மார்ச் பதினாலுல கடைசியில பாரு மார்ச் பதினாலுல பதினோரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஒன்னாயிரம் பேர் வந்திருக்கிறான் மார்ச் இருபத்தி ஏழுல பதினஞ்சு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் வந்திருக்கிறான் அப்ப எவ்வளவு கணக்காவது ஏற குறைய ஒரு கோடி மக்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்து ஒரு கோடி பேரு இந்தியாவுக்குள்ள வர்றா நம்ம அனுமதி கேட்டு வருவானா ஏர்போர்ட் குளோஸ் வருவானா யாருக்கு அனுமதி இல்லாட்டா வருவானா பல நாடுகள் அப்படித்தானே செஞ்சான் அப்படி அறிவித்திருந்தாயான வந்திருக்க மாட்டான் அப்படித்தான் வந்துதான் ஆவான் என்று இருந்தால் ஒரு அரசாங்கம் என்ன நாடுல உலகத்துல என்ன மாதிரி போய் கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு நாடுகளும் என்ன மாதிரி நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான் இது என்ன மாதிரி பாதிப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்பதெல்லாம் கவனித்து இவர்களை நீ வந்து இப்ப எங்களை தனிமைப்படுத்துறீல அது ஏன் அவனை தனிமைப்படுத்தி செஞ்சிருந்தா எங்களுக்கு இந்தியா மக்கள் யாருக்கு வந்திருக்காத ஒருத்தன் வர போய் தானே அடுத்தவனுக்கு வருது அப்ப இந்த கொரோனா என்ற ஒரு விஷயம் வந்து அரசாங்கத்துடைய கை ரூபா நோட்டு விஷயம் மாதிரிதான் ஒரு ஒரு ராத்திரியில செல்லாது அறிவிச்ச மாதிரி தான் இந்த கொரோனா விஷயத்தையும் கையாள தெரியாம திறமை இல்லாம அறிவு இல்லாம மண்டையில களிமண் இருக்கிற ஒரு பிரதமர் என்று சொல்ற அளவுக்கு உலக கைதட்ட சொல்ற ஒரு பிரதமர் கொரோனாவில செத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் கைதட்டுங்கிறான் ஒரு அறிவு எல்லாம் பிரதமரான்னு கேட்கிற அளவுக்கு உலக நாடுகள்லாம் காரித்துப்புற ஒரு பிரதமர் நம்ம கிடைத்திருக்கிறார் அப்ப எந்த திறமையும் இல்ல மக்களுடைய உயிரை பத்தி மக்களுடைய ஆரோக்கியத்தை பற்றி என்ன மாதிரி பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பின்னாடி பெரிய அளவுல ஊரடங்கு போட்டால் அது எவ்வளவு பெரிய விளைவை ஏற்படுத்த அதுக்கு முன்னாடியே சின்னதுலேயே நம்ம தடுத்துருவோமே என்ற எந்த ஒரு தூர நோக்கம் இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு அறிவு செஞ்சிட்டாங்க இது செஞ்சது காரணம் என்ன இவங்க ஒரு கோடி பேரை உள்ள விட்ட பிறகு அந்த ஒரு கோடியில ஒரு பத்து பேர் இருக்க மாட்டானா ஒரு ஒரு கோடியில ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் கொரோனா இருக்க மாட்டானா அது போதுமே அந்த இருபத்தஞ்சு பேர் என்ட்ட வந்து பழகுவோம் எனக்கு ஒட்டிக்கிறேன் நான் போய் இன்னொரு தண்ட பழகுவேன் அவன்கிட்ட ஒட்டிக்கிறேன் அவன் இன்னொரு தண்ட பழகுவான் அப்படி போயிருமா அது மாதிரி பரவிக்கிட்டே போயிருமே அப்ப அந்த ஒரு கோடி பேரையும் வந்து நீங்க என்ன செய்யல எந்த ஒரு வகையிலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணல இந்த ஒரு கோடி சுமார் ஒரு கோடி பேர்ல இப்ப என்ன செய்யறாங்க வந்தவனா போயிட்டான் பரப்பி விட்டான் பாட்டு போயிட்டான் வெளிநாடு வந்தா போனா சுத்தனா போயிட்டான் இந்த ஒரு கோடி பேர்ல இந்தியாக்காரன் இருப்பான்ல இந்த ஒரு கோடி பேர் வந்தான்னு சொன்னா இந்தியாவில இருந்து சவுதியில வேலை பார்க்க போயிருப்பான் அவன் இறங்கியிருப்பான் மலேசியாவில வேலை பார்த்து லீவ்ல வந்திருப்பான் கோயத்துல இருந்து வந்து இறங்கியிருப்பான் அப்ப சுற்றுலா போயிட்டு வந்து இறங்கியிருப்பான் இப்படியான ஆளுக்கு இருப்பாங்க இல்லையா இவங்களுக்கு இவங்க விவரம் மட்டும்தான் இவன் இருக்குது இந்த ஒரு கோடி பேர்ல அது எவ்வளவு இருக்கலாம் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் ரெண்டு லட்சம் பேர் இருக்கலாம் இந்த லிஸ்ட் இப்ப என்ன செய்யறாங்க என்று கேட்டா எவன்லாம் ஜனவரி மாசம் வந்தானோ அந்த ரெக்கார்டை வச்சு இதுல ஏர்போர்ட்ல போய் அந்த டீட்டெயில எடுத்து அவனுடைய ஊர் என்ன விவரம் என்னன்னு போய் அவன் வீட்டுல போய் நோடிச்சு விட்டுறாங்க இப்ப இப்ப மூணு மாசம் கழிச்சு அதாவது ஜனவரில வந்தவனுக்கு பிப்ரவரில வந்தவனுக்கு மார்ச்ல வந்தவனுக்கு எல்லாம் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்துட்டேன்னு சொன்னா இவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு இந்த வீட்டுல போய் நோட்டீஸ் விட்டுற சரி இந்த ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் ஓட்டிட்ட மீது தொண்ணூத்தி எட்டு லட்சம் பேர் வந்து ஓடி போயிட்டானே அவன் மூலமா இப்ப யாருக்கு பரவாயில்ல சொன்ன தெரியாத அதனாலதான் இந்த தனிமைன்ற ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்படுற காரணம் என்னன்னு கேட்டா ஒரு கையாளாகாத ஒரு திறமையற்ற ஒரு அரசாங்கமா இருக்க போயிட்டா செஞ்சு விட்டாங்க அப்ப இப்ப என்ன செய்யறாங்க என்று கேட்டா கொரோனா கொரோனான்னு சொல்லி இந்த தனிமையா வைக்கிறதெல்லாம் கொரோனாவை கண்டுபிடிச்சு வச்சது கிடையாதுங்க யாரு தனியா வைக்கிறான் யாரெல்லாம் வந்து உதாரணம் அந்த நடிகை கௌதமின்னு ஒரு நடிகை வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து போன மாசம் வந்திருக்கு அதுக்கு போய் இப்ப கொண்டு நோடிச்சு விட்டுறாங்க போன மாசம் வந்து எத்தனை பேர் பரவாயில்லைன்னு தெரியல அட வரும்போதே விட்டு அந்த அறிவு கூட இல்ல அதாவது வெளிநாட்டுல வந்தவங்க தள்ளிரு வெள
மூணு மாசம் கொஞ்சம் வந்தவன் அவனெல்லாம் யாருண்டு தேடி பிடிச்சி அந்த வீடுகளில் போய் இவரை தனிமைப்படுத்துறோம் அப்படின்னு ஒற்ற மூணு மூணு மாசத்துக்கு பிறகா ரெண்டரை மாசத்துக்கு பிறகா அப்ப எந்த விதமான கண்டுபிடித்து கொரோனா கண்டுபிடிச்சா கண்டுபிடிச்சோம் என்பதெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயம்தான் எந்த அடிப்படையில் வந்து நோட்டீஸ் விட்டுறாங்க வெளிநாட்டுல இருந்து வந்த ஆளுக்கு அதுவும் கமலஹாசன் வீட்டுல கொண்டு விட்டுட்டாங்க கௌதமிக்கு ஏன்னா கௌதமியுடைய பழைய அட்ரஸ் கமலஹாசன் வீட்டுலாம் வாழ்ந்தாங்க அந்த பொம்பில அவளுக்கு வேற அட்ரஸ் ஆகி போச்சு அப்புறம் அவுண்டால் போய் கமலஹாசன் சத்தம் போட்டு புகார் கொடுத்த பிறகு நோட்டீஸ் கிழிச்சிட்டு போய் கௌதமி இருக்கிற வீட்டுல கொண்டு ஓட்டுறாங்க அவ கௌதமி வரும்போது ஓட்டினா பரவாயில்ல அவ எப்ப வந்ததுக்காக வேண்டி போய் தேடி எடுக்கிறாங்களா கொரோனாவும் தடுக்கிறாங்களா எப்ப தலைக்கு மேல வெள்ளம் போன பிறகு அது ஜான் போன என்ன முளம் போன என்ன தலைக்கு மேல போயிடுச்சு கால் குளோஸ் இல்ல ஒரு ஜாத் தான் போயிருக்கு ஒரு முளம் தான் போயிருக்கு எவ்வளவு குணம் ஆளு நீச்சல் ரேட்டு போக மூத்தா போயிருவீங்க அந்த ஒரு நிலையில வைத்து விட்டு இப்ப என்ன செய்யறாங்க கொரோனாவை தடுக்கிறாங்க ஊரடங்கு சரி முதல் விஷயம் இது வந்து இது மோடியால் உண்டாக்கப்பட்ட செயற்கையா உண்டாக்கப்பட்டது நல்லா விளைக்கணும் இந்த ஊரடங்குக்கு இப்போது காரணங்கள் இருக்குது இத உண்டாக்குனது யாரு ஒரு ஆட்சியில உள்ளவன் இதை தடுத்திருக்க முடியுமா இல்லையா அவங்க நோக்கம்லாம் என்னன்னு கேட்டா எந்த பள்ளிவாசல் இடிக்கலாம் டெல்லியில கலவரம் பண்ணலாம் ஐம்பது பேரை கொள்ளலாம் சிஐஏன்னு சொல்லி அநியாயம் பண்ணலாம் துப்பாக்கி கொடுத்து சுட சொல்லலாம் உன் திட்டம் பூரா என்னன்னு கேட்டா பிற மதத்து மக்கள் அழிக்கிறது ஒழிக்கிறது நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு கெடுக்கிற நாசமாக்குறது இது ஒண்ணுதான் இவங்களுக்கு தெரியுமே தவிர மோடியா இருந்தாலும் அமித்ஷாவா இருந்தாலும் என்னடா உலகத்தில் இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது வந்தால் எப்படிப்பட்ட ஒரு பாரதூரமான விளைவு ஏற்படும் அப்படிங்கிற ஒரு தூர நோக்கு இருந்திருந்தால் அன்னைக்கு செஞ்சிருப்பாங்க இவங்களுக்கு அதுல எல்லாம் அக்கறை கிடையாது எப்படியாவது சிஏ ஏற்று போட்டு இந்து முஸ்லீம்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற்றணும் முஸ்லீம் எல்லாருக்கும் வெளிநாட்டுக்கான கூப்பிட்டு இடம் கொடுக்கணும் இப்படித்தான் சிந்தனை ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அது திட்டம் இல்லாத ஒண்ணுதான் வேற வேற திட்டம் கிடையாது எங்கனே அவர் அமைதி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணான்னு சொன்னா அவனை போய் துப்பாக்கியில சுட சொல்றது எங்கே அமைதி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணா அங்க போய் என்ன செய்து லத்தி எடுத்துட்டு போய் அடிக்க வைக்கிறது போலீஸ் வேடத்துல கொண்டு வர அனுப்பி வைக்கிறது இப்படி எல்லாம் அந்த டெல்லி கலவரம் நடத்துவதற்கும் நாடு பூரா வன்முறையில் கட்ட வீழ்த்து விடுவதற்கும் ஊப்பியில நிறைவேற்ற ஆடுவதற்கும் இந்த விஷயங்களுக்கு தான் மோடி அமித்ஷா வகையறாக்களுக்கு நேரம் இருந்துச்சே தவிர இதெல்லாம் நேரம் இல்ல இப்ப தலைக்கு மேல வெள்ளம் போச்சு இனிமே ஒண்ணு செய்ய வழியே இல்ல என்கிற ஒரு நிலையை உண்டாக்கி விட்டு ஊரடங்கு போடுறாங்க அதாவதுங்க நம்மளா நோய் நோய் விஷக்கிருமையை ஏத்திட்டு சிகிச்சை பண்ற மாதிரி இருக்கு நல்லா இருக்கிற மனுஷனை கூப்பிட்டு விஷக்கிருமையை ஏத்தி நோய் வர வச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் சிகிச்சை பண்றேன் அதுக்கு நீங்க ஏற வேலைக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது இது தேவையே இருந்திருக்கு அதை பாட்டி ஒழுங்கா நிர்வாக நாட்டை நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இல்லையானால் இது தேவையா இருக்குமா நீங்க நாட்டை எங்க நிர்வாகம் பண்ணீங்க நாட்டை நாசமாக்கிட்டு எப்படி ஒற்றுமையை சிதைக்கலாம் எப்படி கலவரத்தை உண்டாக்கலாம் சமூக நிலநிலத்தை எப்படி கெடுக்கலாம் ஒரு ஒரு இனத்தை எப்படி அழிக்கலாம் தாழ்த்தப்பட்டவங்களை எப்படி குடும்பப்படுத்தலாம் இந்த இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு அஜெண்டாவா இருந்தது இதன் காரணமாக இத வந்து அந்த டிசம்பர் மாசம் நைன்டி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்த வைரஸ உள்ள வரைக்கும் விட்டது யார் இவ்வளவு பிரயாணிகளை உள்ள விட்டது யாரு மோடி அரசு தான் மத்திய அரசு தெரியாம வந்துட்டான அப்ப இது ஒரு விஷயம் அடுத்தது இன்னொன்னு இந்த இடத்துல ஒரு சொல்லிக்க வேண்டிய இருக்கு இதை ஒட்டி அதாவது இந்த பப்ளிக்ல என்ன செஞ்சாங்கன்னா தாய்லாந்து நாட்டுல இருந்து சில பேர் வந்தாங்க இந்த ஒரு கோடி பேர்ல இந்த ஒரு கோடி பேர் வந்தாங்கன்னு சொல்றோம்ல அந்த ஒரு கோடி பேர்ல தப்ளிக் ஜமாத்துன்னு முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் இதை கேட்பாங்க அதுக்காக சொல்றேன் தப்ளிக் ஜமாத்துன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது அவங்க வேலை என்னன்னு சொன்னா இப்ப பள்ளிவாசல் தொடர்பு இல்லாத மக்களை போய் சந்திச்சு நீங்க அஞ்சு வேலை தொழுவுங்க நோன்பு வைங்கன்னு சொல்லி வீடு விடா போய் என்ன செய்வாங்க பள்ளிவாசலுக்கு தொழாம இருக்கான் பாருங்க அவங்கள அழைக்கிறது தான் தப்ளிக் என்ற வேலை அது எப்படி அழைப்பாங்கன்னு சொன்னா இப்ப இந்தியாவில இருந்து போய் தாய்லாந்துக்கு போவாங்க வெளிநாட்டுக்காரன் வந்து சொல்லும் போது அதுக்கு மதிப்பு கொடுத்து அந்த மக்கள் வருவாங்க இந்தியாவில் உள்ள ஒன்று போய் இந்தியா காரணம் சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க தாய்லாந்துக்காரன் பாகிஸ்தான்காரன் பங்களாதேஷ்காரன் கூட்டு வந்து அவங்க ஒரு பத்து பேர் ஜமாத்த வருவாங்க இந்த தாய்லாந்து வந்திருக்கிறாங்க பாருங்க அங்க எல்லாம் இப்படி தொழுவம் நடத்துறாங்க நீங்க ஏன் பள்ளிவாசல கூட்டி வச்சிருக்கீங்க இப்படிங்கிற தப்ளிக்குடைய கொள்கையில மாறுபாடு இருந்தாலும் அவங்க செயல் இதுதான் மத மாற்றம் செய்யறது முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள்கிட்ட போய் ஒன்பொழுக்கு அந்த நோக்கமும் அவங்களுக்கு கிடையாது அவங்க வேலையெல்லாம் என்னன்னு கேட்டா முஸ்லீம் இருக்கிறவன் வந்து தொழுவாம இரு
இந்திய ஜமாத் அங்க போனா அங்க மரியாதை இப்படி வந்து உலக நாடுகள் பூரா அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியாவில எல்லாம் அந்த தப்ளிக்குற ஒரு இயக்கம் இருக்குது அவங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டா பள்ளிவாசலுக்கு தொழுகை கூப்பிடுறது அந்த மாதிரி ஒரு தாய்லாந்து ஜமாத் வந்து வந்து இங்க வந்து நினைஞ்சிருக்கிறாங்க ஈரோட்டு பக்கம் பிரச்சாரம் பண்ணிருக்கிறாங்க பண்ண நேரத்துல அவங்க பண்ணிடும் போய் இருந்துட்டாங்க அப்ப அவங்களை வச்சு குறி வச்சு என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா இது லவ் கொரோனா இதுக்கு பேரு லவ் ஜிகாதுன்னு இல்ல இந்த தினமலர் மாதிரி நாய்கள் என்ன செய்யறான்னு கேட்டா ஒரு ஆணும் பெண்ணு விரும்பிடாங்கன்னு சொன்னா லவ் ஜிகாதுன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு ஜிகாதுங்கிற வார்த்தையை சேர்த்து அதை என்ன செய்வாங்க அந்த மாதிரி வந்து இது கொரோனா ஜிகாது இது இது என்ன ஜிகாதுன்னா இது கொரோனாவை பரப்புற ஜிகாதம் முஸ்லீம்கள் வந்து இந்தியர்களுக்கு வந்து கொரோனாவை பரப்புறதுக்காக வேண்டி இந்த தபுளிக்கில இருந்து வந்தாங்க வந்து தாய்லாந்து வந்து தாய்லாந்துல உள்ள நோயை வந்து நம்ம நாட்டுல பரப்பிட்டு போயிட்டாங்க அதனாலதான் அம்புட்டு பேர் இந்த ஊரடங்கு தேவை ஏற்பட்டுச்சுன்னு பரப்புறாங்க அதான் தாய்லாந்துல வந்தது ஒரு எட்டு பேரு நல்லா வாங்கிக்கிருங்க ஒரு கோடி பேர் வந்திருக்கிறான் அந்த ஒரு கோடி வெளிநாட்டுக்காரன் மூலமான பரவலையாம் யார் மூலமா வந்துச்சான் தாய்லாந்துல இருந்து எட்டே எட்டு பேர் வந்து இங்க வந்து என்னஞ்சான் ஒரு ஊரா போய் அந்த உள்ளூர் மக்களோட சேர்ந்து பள்ளி வாசிப்பாங்க தொழுவாங்கன்னு கூப்பிட்டான் பாருங்க இவன் வந்து கூப்பிட்டு என்ன செஞ்சாங்கன்னா கொரோனா பறக்கூட்டு போயிட்டான் தமிழ்நாட்டுல கொரோனா வந்தது காரணம் இவங்க தான் டானுவோம் கடைசியில் என்னாச்சு அந்த எட்டு பேரையும் பிடிச்சி அவங்க போகாம இருந்தாங்க அவங்கள தனிமைப்படுத்தி அவங்கள சோதனை பண்ணி முந்த நாள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சொல்லிட்டாரு அவங்களுக்கு கொரோனா இல்லை எந்த தாய்லாந்து காரனுக்கு இருக்குன்னு சொன்னியோ அப்ப நீ டெஸ்ட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் அவங்க போன ஒத்துழைச்சிருப்பான் விட்டுட்ட சரி இப்ப சோதனை பண்ணி தாய்லாந்து காரனுக்கு இல்லன்னு ஆயிடுச்சு சோதனை பண்ணியாச்சு கலெக்டரே சொல்லிட்டாரு அந்த எட்டு பேரையும் சோதித்து விட்டோம் அவர்களுக்கு கொரோனாவுடைய எந்த ஒரு அறிகுறியும் இல்லைண்டு இப்ப இந்த முஸ்லீம் தான் பரப்புனா இல்லைன்னு ஆச்சு இப்ப யார் மூலமா வந்திருக்கு இப்ப என்ன சிவராத்திரி அவனை போய் பாத்தியா இதுல எட்டு பேருக்கு இவ்வளவு பேர் பரப்பிட்டாங்கிறிய லட்சக்கணக்கான பேர் அங்க வந்தானப்பா சிவராத்திரி கொண்டாடுறதுக்காக வெளிநாட்டுல இருந்து பக்தர்கள்லாம் அப்ப அந்த இடத்த போய் இனி போய் சோதனை பண்ணியா கோயம்புத்தூர்ல போய் அது பண்ண கிடையாது அப்ப இதையும் தகவலுக்காக சொல்லிக்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து மதுரையில ஒரு டாக்டர் இறந்து போயிட்டாரு மதுரையில ஒருத்தர் வந்து இறந்து போயிட்டாரு கொரோனான்னு டானுவ கடைசியில பார்த்தா அவரு மூளை காய்ச்சல் இருந்து அதனால இறந்திருக்காருன்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் வருது அவர் இந்த தாய்லாந்துல இருந்து பரப்பி விட்டு இவருக்கு வந்து இப்படி கொரோனாவில் முதல் பழி அப்படிங்கிறாங்க ஒரு இறந்தது நெசம் அவருக்கும் கொரோனாவும் சம்பந்தமே இல்ல அப்ப சாதாரணமான ஒரு நோய் முத்தின நிலையில இருந்திருக்கிறாரு அவர் இறந்து விட்டார் அப்ப இந்த நோய் கூட அதுக்கு மத கலர் பூசி மதச்சாயம் பூசி இந்த தினமலர் மாதிரி காவி நாய்கள் என்ன செய்யறான் தொடர்ச்சி இதே மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் நம்ம வெக்கங்கட்ட நம்மளும் போய் வாங்குறத மான ரோசம் இல்லாம தினமலர் பேப்பரை வாங்குறான அவனை சொல்லணும் முஸ்லீம் வாங்கமா வாங்கலாமா ஒரு தலித்து வாங்கலாமா ஒடுக்கப்பட்ட வாங்கலாமா அந்த பேப்பரை அப்ப அதை போய் நீ வாங்குற அவன் என்ன செய்யறான் உங்களுக்கு எதிரான கருத்தை வந்து அவன் விதைக்கிறான் இது ஒரு விஷயமாச்சா அப்ப வெளிநாடுகளில் இருந்து தான் இது அந்த நோய் வந்து வர முடியும் அப்ப உள்ள சூழ்நிலைக்கு வந்து பரப்பி விட்டான்னு சொன்னா இங்க இருந்தே பரவும் ரெண்டாவது நிலை ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கும் பொழுது இப்ப அங்கங்க வந்த உடனே முப்பது பேர் நாற்பது பேர் ஐம்பது பேர் இரநூறு பேர் முந்நூறு பேர் இருந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சொல்லப்படுகிறது சொன்னா இப்ப என்ன செய்யணும் இப்ப ஆச்சு அவர் புத்தி வந்து என்ன செய்யறாரு கேட்டா நாங்க ஊரடங்கு அறிவிக்கிறோம் என்ன ஊரடங்கு நீங்க ஒரு எனக்கு எனக்கு கொரோனா இருக்குன்னு வைங்களேன் நான் இங்க அடங்கி வீட்டுக்குள்ள இருந்துட்டேன்னு சொன்னா உரிய சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டு நான் குணமாயிருவேன் என் மூலமாக வெளியில ஒன்று பத்து பேருக்கு பரவாது அப்ப யாருக்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அவர்கள் தன்னை தானே தனிமைப்படுத்தி கொண்டார்கள் என்று சொன்னா அதோட மொத்த மக்களுக்கு பரவுவதற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுரும் இல்லாம போயிரும் இருக்கிறவங்க சிகிச்சை பண்ணி என்ன செய்யலாம் குணப்படுத்தலாங்கிறதுக்காக வேண்டி இது ஒரு நல்ல நோக்கத்தில் நீங்க சொல்றீங்க ஓகே இந்த மாதிரி சொல்வதாக இருந்தா அப்ப ஒரு ஒரு பிரதமருக்கு ஒரு அறிவு இருக்கணுமா இல்லையா அவர் குடும்பம் குட்டி எல்லாம் இல்ல அவருக்கு அதனால அந்த அறிவு இருக்காது அவர் என்ன செய்யறாரு ஒரு ஒரு நள்ளிரவு நேரத்துல ஒரு இரவுல வந்து ரூபாய் நோட்டு எல்லாம் செல்லாதுன்னு ஆக்கி நூத்தி முப்பது கோடி மக்களை சந்தில் நீ பாட்டினானா இல்லையா கியூல நிக்க வச்சு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் காசுக்கு நம்முடைய லட்சக்கணக்கான ரூபாய் வங்கியில வைத்துக் கொண்டு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மாத்திரைக்கு நம்ம என்னஞ்சோம் அது வாங்குறதுக்கு கியூல ரெண்டு ரெண்டு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தாள் வாங்குறதுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மளை க
அறிவிக்க தான் வேணும் உலக நாடுகள்லாம் அறிவிச்சிருக்கிறார்கள் அவன்லாம் எப்படி அறிவிச்சான் உலக நாடுகள் எப்படி அறிவிக்கிறான் இந்த நாட்கள்ல எந்த ஒரு அரசு அலுவலகம் இயங்காது ஆனா உங்களுக்கு சம்பளம் வந்துடும் இந்த நாள்கள்ல வேலைக்கு நீங்க போகாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு தேவையான எவ்வளவு நாளைக்கு ஊரடங்கு இருக்கிறதோ அந்த மாசத்துக்கு தேவையான உணவுப் பொருள்கள் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருள்கள் வந்து அரசின் சார்பா உங்களுக்கு தரப்பட்டு விடும் சோத்துக்கு தானே வெளியே வந்து உழைக்க போறான் வாழ்வாதத்தை தானே வெளியே வர்றான் அதுதானே உழைக்கிறான் அதை வந்து நாங்க பார்த்துக் கொள்வோம் அப்படிங்கிறாங்க நீங்க இந்த மாசத்துக்கு கரண்ட் பில்ல கட்ட வேண்டியதில்லை இந்த மாசத்துக்கு வங்கியில் வட்டி வாங்கியதாக்கள் செலுத்த வேண்டியிருந்தால் இந்த மாசம் நீங்கள் செலுத்த வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த மக்கள் என்னென்ன அடிப்படை தேவைகள்லாம் இருக்குமோ அந்த தேவைகளை எல்லாம் நாங்க ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அரசாங்கம் சுமந்து கொண்டு அப்படி அறிவிச்சாங்க யாருக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை வீட்டுக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறான் வீட்டுக்குள்ள அடங்கிறான் அவன் என்ன செய்யறான் ஓய்வுக்கு ஓய்வா போச்சு சாப்பாட்டுக்கு சாப்பாடா போச்சு ரெஸ்ட் எடுத்த மாதிரி போச்சுன்னு சொல்லி வீட்டுல உட்கார்ந்து கொண்டு வேலை வழி சாப்பிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறான் நீங்க என்ன செஞ்சீங்க ஒரு ராத்திரி அறிவிக்கிறீங்க இருபத்தொரு நாள் சொல்லி அந்த இருபத்தொரு நாள் இவன் இப்படி வாழ்வான் இருபத்தொரு நாளுக்குள்ள உழைப்பு இல்லாம வேலை இல்லாம வாழ்வதற்கு உரியவர்களாக எத்தனை சதவீதம் பேர் இருப்பாங்க ஒரு பத்து சதவீதம் பேர் இருப்பான் அதிகபட்சம் ஒரு நாற்பது சதவீதம் இருப்பான் வச்சுக்கிறோம் கஞ்சா கூட குடிச்சிட்டு இருக்கிறவன் மீது அன்றாடம் உழைத்து தான் வாழணும் சேமிப்புலாம் இருக்காது என்கிறவன் அறுபது இருக்கு அறுபது சதவீதம் இருக்க மாட்டானா அவன் எப்படி இருபத்தொரு நாளைக்கு சாப்பிடுவான் டெய்லி வேலைக்கு போய் டெய்லி கூலி வேலைக்கு போனதான் கையில காசு அப்ப அவனை இருபத்தொரு நாளைக்கு அவனை போய் முடக்கி போட்டு சொன்னா அந்த இருபத்தொரு நாளைக்கு அவன் எப்படி சாப்பிடுவான் அவனும் சாப்பிட முடியாது ஒன்னாம் தேதி கரண்ட் பில்லு கட்டணும் நீ பீச பிடிக்க போய் நிப்ப எப்படி கரண்ட் பில் கட்டுவான் சம்பாரிச்சான கட்டுவான் கட்ட முடியாது பள்ளிக்கூடத்துல பிள்ளைய சேர்த்திருப்பான் பீஸ் கட்டாடி டிசி கழிச்சு அனுப்பி விட்டுருவாங்க எப்படி பிள்ளைய படிக்க வைப்பான் அந்த சம்பாரிச்சாதான காசு இருக்க அவன்ட்ட அப்ப எத்தனை விஷயங்கள் இல்ல ஏற்படுகிறது உணவுக்கு வழி இல்ல அப்ப இன்னும் எந்த அளவுக்கு கண்டு கேட்டா அங்க பாக்கணும் டெல்லியில டெல்லியில வந்து வெளியூர்காரர்கள் தான் அதிகமா வந்து புழைக்கி புழைக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் எந்த விதமான வீடு வாசல்லாம் இல்லாம ஏதோ இருந்த இடத்துல படுத்துக்கொண்டு அப்படி ஊப்பியில இருந்து பல அண்டை மாநிலங்கள்ல இருந்து வந்து டெல்லியில இருக்கிறாங்க ஒரு ராத்திரியில் அறிவிச்ச உடனே அடுத்த நாள் சாப்பாட்டுக்கு ஒண்ணும் இல்லை அவன் அதை ஒரு ஒரு இரவுல அறிவிக்கிறான் இருபத்தொரு நாளைக்கு ஊரடங்கணும்னு அவனுக்கு ஊட இல்ல இப்ப அடங்குவான் அட ஊடு உள்ள வீட்டுல அடங்கிறான் அட ஊடு இல்லாத எங்கட அடங்குவான் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா டெல்லி பேருந்து நிலையத்துல பாத்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் அறுபது ஆயிரம் நிக்குது மக்கள் எல்லாம் எங்களை ஊர்ல ஒன்னே விடுறான்னு சொல்லி பஸ் அண்ணி பாட்டிக்கிட்டாங்க மெட்ரோ அணி பாட்டிட்டான் கார் போக கூடாது வேணும் போக கூடாது அவன் என்ன செய்வான் ஒருத்த மாநில தலைநகரத்துல வந்து ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் பேர் அறுபதாயிரம் பேர் அளவுக்கு பெரும்பாண்டு அந்த கூட்டத்தை பார்த்தா என்ன முடியல இன்னைக்கு நிக்கிறாங்க அவ்வளவு பெரிய மக்கள் நிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறான் இந்த அரசாங்கம் நமக்கு செவி சாய்க்காது இவங்க நோக்கமெல்லாம் வேற இவங்க நம்பி ஒன்னு உருப்படி ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் இந்து மக்கள் தான் 